。你下午也不用去上班啊？游戏进度不错，所以以后都不用加班了。你这是赶我走？怎么会啊？我怕我走来走去的，打扰你工作嘛。你把电脑拿过来，好好在我边上坐着。没想到今天又见面了我是一笑奈何。这怎么回事啊？追忆，逝水年华。我觉得这水无香一定被你气死了。你昨天碰见他了？是啊，他不知怎么从二喜那儿骗到了地址，在门口堵我，还骗我说知道了我的名字。我了解二喜。就算真的跟我生气，也不会出卖我。于是我就随便炸了他一句，就露馅了。
怎么不告诉我？解决太容易，就忘记了呗。夫人果然是从小被表白到大的，以后记得宝贝。为了公平起见，你也要报备。的确容易忘记，算了。我怎么觉得我就是传说中那种红颜祸水啊，总是碰上烂桃花。嗯，幸好我把你收了。特别的棒，特别的好吃，而且啊，物美价廉。我呸！吃这种廉价的火锅，简直就是侮辱我梅哥的两套房子。嗯、就要吃最贵的，最贵的。贝贝师妹，你想吃什么呀？只要是贵的就可以吧。嗯。你你们这群里就没一个好东西。<笑>那就吃海鲜啊，海鲜最贵，随便点点就得几千块，完全符合土豪哥的身份。嗯，那就海鲜了。附近大家夜排档怎么样？瞧你们那点出息啊！什么叫做高大上啊？海鲜大排档到此能够吗？是吗，梅哥？可不是。对呀、啊。哎，老三，你见多识广啊！来，选一地儿，咱上哪敲诈梅哥去？五分钟后。大家回去开个会，开会。小龟扇贝，酸菜什么的，那好吃啊，咱可以电话预约，到那儿就能吃。哎，不行不行不行，那家上菜也太慢了吧，最起码得等个两三年，要不然咱们去蜗牛海鲜，请客的说了算。雷哥，我天秤座选择恐惧症，你又不是不知道。再说了，让我请客就已经很难受了，还让我做选择。老三，你选择一下吧，我随意。吃饭前先说点别的事儿。我刚刚接到丰腾科技的公函 ，demo 演示会的时间将会提前到九月一号。什么叫神转折呀？这就叫说好的海鲜呢？不是，为什么提前呀、啊？这不都安排好时间了吗？怎么突然就变卦了呀？就是。而且一提前就提前十几天呀、啊！我跟丰腾的王总通了电话，原因有两个：一是原签你的负责人何总临时决定，九月十号要去美国动手术，预备加修养需要三个月。走之前，他需要参与新签女、开发权的决策。你跟他说把时间定到九月九号，多吉利的数字啊！定完了以后，他直接飞美国做手术去。那原因二呢？二是。丰腾的最高决策人丰总，对我们这个项目一直很关注，也会出席演示会。他有个国际会议，时间是九月二号到九月九号。按照原本的计划，九月中旬他参加完全没有问题。但是现在两件事相交在一起，权衡之下，时间只能提前到九月一号。哦，老三，你上次开会的时候说，你的优化软件要在九月十五号才能完成。那我们加上测试和修改的话，最快也要九月十六号。现在怎么办啊？难道我们要放弃优化吗？
，何爽。啊，好。哎 ，K.O. 跟谁一组啊 ？K.O. 跟我一组，你和我一起完成优化工具，我负责视觉权重评估算法和贴图压缩，你优化模型。可以。普通副本结束了，艰难副本即将开始。希望大家感觉还不错。呃，等于现在就我一个人在想着吃海鲜的事儿呗。不是说开会讨论吃什么海鲜吗？你个骗子！难道我说这么多，主题不是这个？上海，庆功宴。耶、yeah! ！梅哥，又省一顿啊！哎，啊，加油！哎，怎么样？决定去哪里吃海鲜了吗？吃什么海鲜呀？大事不妙！怎么了？游戏出什么问题了？上海风腾那边把演示会提前了大半个月，但这不是重点，重点是你的老公，我的香奈同学。变态了！变态是什么意思啊？就是狂化了。你回家帮我拿些衣服过来，商务和家具的都要，还有洗漱用品。所以，你要住办公室了？是的。如你所愿，我要开始住办公室了。但谁告诉你我的愿望？也给你千言万语，都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却误了富士骄阳。你看，他们俩都不带我玩，这是在歧视我的智商吗？再怎么说，我也是个省状元，好吗？你想多了吧，美人师兄，你不是有很多事情要做吗？我那个活太轻了，最多算是一个体力活。再说了，一个人干活多无聊啊，两个人干活才带劲。你看，这意见不同了还能斗斗嘴。最主要的是，他们俩这一副食物链顶端的样子太讨厌了吧？我怎么没觉着，反而觉着挺帅的、啊。雄性的世界你不懂。我怎么觉得你跟我是一个世界的呀？鬼才跟你一个世界呢！算了算了，问问师妹啊，师兄今天是最后一次作为人来跟你说话。从明天开始，师兄就要变成代码机器了。<笑>
忙得要命，我就什么忙都帮不上。犯错，自大，你失败。我老师，哦不，是涂老师。难道你没有听说过“青出于蓝而胜于蓝”吗？我可没有你那么好命，可以躺在沙滩上讲清楚。青出于蓝，据为师所知，小德可是把重力都搞错了，所以这程序难题就交给为师吧。你。去给为师煮碗面，我不，你不，敢打为师注意你的态度。你们俩继续打吧。我有灵感了。他有灵感了。我去，要不咱换个姿势继续来？来，来。吃饭，吃饭吧，吃饭吧，来。所以，金飞，给我钱包干嘛？最近都交给你负责了，去吧。嗯。哇、哦，你太棒了，又长睡了，好人好事不再分割屁股。哎呀，有妹子啊，就是不一样，在这里啊，有吃有喝有睡，还有小伙伴。俺呀、啊、都不想回俺的狗窝了。哎呀，桑桑，你简直就是传说中的田螺姑娘啊！愚公，你的床位在大神办公室。啊？这还有规划呀、啊？当然了，你、猴子、阿爽师兄还有阿丽，你们的床位在大神办公室，那边人少，空间大，属于 VIP 待遇。哎，师妹，你太好了。据我观察。是按打呼不打呼分的，啊？我是为你们好
，骑士。哈哈哈哈哈！哎，太细心，太周到了，这样我就能睡个安稳的好觉喽。<笑>我的床在哪儿？师妹，你竟然给老三安排了一个最差的床位。你们的床位都是我抽签决定的。都一样，我睡觉时间少，睡在那儿比较好。谢谢师妹。不用谢，不用谢，我也没有什么其他可以帮忙的。哎，我九月一号开学，可以陪你们奋战到最后。你们有什么需要帮忙的，就尽管找我吧。好嘞，好谢谢师妹。哎，师妹，嗯，我倒是觉得，要不你开学之后继续在这实习，一边工作一边学习，还能赚点外快啊。我不用工资，包吃就行。那工资打我卡上，老三，算你狠。谢谢。怎么了？公司里都在传我们的甄经理突然之间变成了拼命三郎，所以我过来看看呀。没想到居然是真的呀！表哥，你怎么了？什么怎么了？男人为了自己的事业好好奋斗一下很正常啊。表哥，你要是这么想，那舅舅肯定高兴死了。其实啊，本来我是为了堂堂正正打败肖奈，才决定好好拼一下的。但没想到，后来我发现游戏设计比我想象的有趣多了。就算是歪打正着，找到自己喜欢的事了吧？打败肖奈，这跟肖奈有什么关系啊？你跟肖奈是一个学校的，所以你应该知道他女朋友吧？你是说贝微微？贝微微，她不是姓卢吗？如果是肖奈的女朋友，那就是贝微微啊。难道你认识她呀？好啊，我这是又被骗了。表哥，你认识贝微微吗？他为什么说自己姓卢啊？是他告诉你自己姓卢吗？我认识的女人多了，不多他一个。而且你也知道，女人的古灵精怪，喜欢跟男人玩一些小把戏也很正常。好了，我要工作了。哎。封腾也是够奇怪的，好端端提前了大半个月，真是忙死了。为什么表哥要打败肖奈呢？
，在公司门口拉拉扯扯，纠缠不清的。最后赵二喜还哭着跑进公司了。这几天我在公司看到赵二喜，他也是那种魂不守舍的。你说会不会是赵二喜喜欢曹光，曹光喜欢贝微微？怎么这么乱呀、啊？我一定要去弄清楚，曹光威胁我们封口，但如果从贝微微的室友赵二喜嘴巴里说出来，就不能怪我们了吧？拜拜，拜拜，走了。嗯，我们也走吧。嗯，走。阿喜，我们是同一个学校的，又在一家公司实习了那么久，也该好好认识一下了。呃，这是毅然送我的马卡龙，也给你一盒。谢谢了。不过我最近减肥，不太敢吃甜食。阿喜，听说你跟贝微微为了曹光吵架了？你怎么知道？别胡说八道，没有的事儿。哎，这天下没有不透风的墙。再说了，这胜利者会炫耀的。胜利者炫耀，什么意思啊？你说我说的什么意思呀？这件事除了你，还有谁知道？不过你也别太伤心了，他也不是只对你一个人这样的。甄经理跟他的女朋友，他们本来感情好好的，就是他横插了一脚。说白了，他就是什么男人都不放过。去了啊！好啊，下次我跟依然请你吃饭啊。那个傻曹光，他竟然还被蒙骗了，说是什么误会，不允许我们把真相说出去。还有那个肖奈，明明已经看到视频了，还是不相信。这么恶劣的行径，当然要大白于天下了。原来曾经有那么多无中生有的揣测和攻击围绕在微微的身边，可是他从来都没有怨天尤人，反而还帮我出气。换作是我，早就崩溃了吧。其实这次曹光的事儿，微微也没做错什么。我嘴上说不怪他，心里还是把这些都怪他头上。赵二喜，这么好的朋友和榜样，你居然还要怄气！脑子真是秀逗了。哎。二喜，真的对不起，你就看在咖啡的面子上，原谅我吧。赵二喜，你终于肯回我电话了。曹光，你一直都在跟我道歉，你跟微微道歉过吗？我一直觉得我自己很委屈，直到刚才我才突然意识到，受委屈的不止我一个。微微因为我们两个人的事情
，被人污蔑脚抬两条船，可是他却从来都一声不吭的忍受我的怄气和你的责备。别人往他身上泼脏水也就算了，最可笑的是，我一直自以为是他的好朋友，却从来都没有考虑过他的感受。曹光，我们都应该跟微微道歉。他不需要我的道歉，我也，我也不敢去跟他道歉。你是真的很喜欢妹妹。唐光，你要记得，我赵二喜喜欢的，是那个把我当做他喜欢的人的微光。不是曹光，我从来都没有喜欢过你，你听懂了吗？嗯、以后在学校碰见，就当不认识吧。曹光，我原谅你了，再见，微光。想遇见。一个真心的人，想看见，感动不停发生。想知道，我不再是座空城，能让我被呵护、被放。梅哥，这个拿去送座。哎，兄弟们，出货了吗？来，提提绳。我是小奶，微微在睡觉。啊，睡觉？啊，你呀、啊？哦，不是不是，我的意思是，在我公司，他加班累了睡着了，等到醒了让他打电话给你。好的，你别吵醒他。你的电话，他应该会很高兴。什么语气啊？我听出了我女朋友即将离开我家的危机。谢谢老板，还有晚饭我都下单了，你们不会饿肚子的。谢谢你的毛毯。
二爷，我只有这一个蛋糕，能否当买路钱？勉强吧，这也太小了，不够我二大爷一口的。好吃吗？嗯，真好吃。天，我真的觉得自己挺傻。我就得一眼，去找一个不以貌取人的大帅哥。不以貌取人，你还找帅哥干嘛？哎呀，我就不能励志点吗？哎，我还没有审问你呢。嗯，真的搬到大神家里去住了？那有没有发生一些该发生的事情呀？啊！这万一失身了怎么办呀？可都是我导致的。大神是君子，好吗？我才不相信呢！一个三分钟就能拐走戏花的人，能有多君子啊？如实招来，你们有没有 kiss 呀？哎呀，你离我这么近干嘛呀？哎呀，你说嘛。反正，自从搬过去之后。就没有了，那就是之前有了。为什么搬过去之后就没有了？难道大神怕擦枪走火？不好呀，也是啊。那我跟他说一声，吃你的蛋糕。呀，不要，嫌弃你。如果按照这个思路，所有在浓雾里。
打个电话。你要搬回去？是啊，也不能一直住在你们那。你以为我那是什么地方？你想来就来，想走就走。开学再搬。谁啊？谁开学之后要搬过去住啊？你不认识。想起来一件事，大神最近不住自己的公寓，但是家里面有很多珍贵的字画，所以我必须得给他看着。那把那些字画搬到小林家不就行了吗？等他过来了，我们就好好安慰他。赵二喜一定会把事情的来龙去脉通通说出来的。喂喂喂，走着瞧。欢迎光临。二喜，这儿这儿这儿。二喜，这个是易然，你应该认识吧？易然，这是二喜。你好，认识，校花儿嘛。二喜，我们都点过了，你看你有什么想吃的？谢谢啊。啊，服务员，给我加一个法式。喂喂，他怎么这么巧啊？你怎么也在这儿饭店啊？是啊，我听说这这鸡翅很好吃。你怎么在这儿
给你介绍一下。这个呢是咱们学校的校花孟毅然，你应该知道的啊。这个呢是他的室友娜娜，我们都在真一科技实习，关系可好了。他们请我吃东西呢。二喜这么能吃，你们居然请他吃饭、啊，你们人真好。<笑>你不是失恋了吗？是呀、啊，我的小贝呀，你为什么娶了维维多利亚这个女妖精啊？二喜。依然，你听我解释。依然，我不知道他们是好朋友。别跟着我，依然，你听我说嘛。依然，不是依然，我不知道他们是朋友。是不是开车？别吃了，我带你去吃别家好吃的。嗯，怎么那么多好吃的？你能不能有点骨气？我才说了，不吃别家东西。走。嗯。走了，嗯，快，嗯，早知道刚才就不点那么多了，虽然坑了他们一把，很爽，可是浪费这那么多好吃的食物，我还是很可惜啊。有什么可惜的？要不我们再打包点？哎。爽，怎么了？看见一个熟人，他不是应该在公司加班吗？怎么在这儿啊？师傅。能回去接一下刚才和我一起那个女生吗？刚才干嘛了？不一起？怎么样？和早上的数值一样，目前还是一点一个 G。哎，你要的文件。谢谢啊。还有什么需要帮忙的吗？没了。拿下午餐，谢谢啊。嗯，这是今天的盒饭。啊，对了，这是上个星期的账单，您看一下。嗯。这，哎，你们公司怎么回事啊？这连个正经的前台都没有吗？每次我来的时候，他
他就奇怪的在那儿摆造型。这要不是我胆子大，我还不敢给你送了呢。这你们公司经营合法吗？我们公司是正经的游戏公司，绝对合法。哦，这那他……啊、哦，师傅你不知道，这个地方啊，灵气特别汇聚，特别容易找到灵感。我们公司的程序员写程序卡住的时候啊。就会到这里来。哦，那是玄幻高科技呗。不过我看他这个头发也有好多天没洗过了，这怎么这个发型也是寻找灵感啊？你看啊，这样竖着的头发更容易接受灵感，效果和天线差不多。好像是挺有道理的啊。账单没问题，我这就结给你。哎，好。呃，这个星期还是每天都送。啊、哦，你先帮我送到三十一号中午，如果以后再订，我再打给你。嗯、好邱师兄，他们是不是有什么地方进行的不顺利啊？怎么都不出来吃饭呢？是啊，早上做了测试，优化效果没有达到预期啊。哎，薇薇师妹，你说这时间都这么紧张了，他做出来的东西跟之前有点差距，那不是肯定的吗？对吧？老三啊，就是太追求完美了，结果现在又碰着一 KO。也是一完美主义者，嘿，不达目的誓不罢休，这俩人凑一块儿，我真是醉了。哎，吃饭。老三都办公室里蹲两天了吧，觉都没睡。昨天我走的时候，他们还没睡觉。今天早上来的时候，都已经在工作了。不过今天中午，大神睡了三十分钟。这样下去，身体能撑得住吗？这你有什么好担心的呀？我现在可算明白了，我跟他们的差距啊，不是这儿的问题，就是精力和体力上的。你看这俩变态，那一天就睡三个小时，还精神奕奕的，这简直不是人嘛！可今天都三十号了，明天晚上我们就要飞上海，他们还卡着呢。能来得及吗？别理他们俩。我看过了，这优化的效果呀、啊，虽然没有达到预期，但是已经很不错了。所以呢，他们俩是变态，那喜欢自虐没办法呀，对吧？咱们就拿着现在这版本去，一定不会输。哎，我们要不要叫他们出来吃饭呀？不用了，微微师妹，把吃的放这儿吧，他们饿了会出来觅食的。
花市。那么远去那儿干嘛？到就知道。老三，慢点。怎么人这么少？人多才奇怪吧。今天是七夕。七夕？哼、嗯，以前七夕的时候，路过这很热闹，整个暑假没陪你逛过街，想带你来逛逛。可是现在才带我来，也太没诚意了吧。可是微微，你也没带我逛过。还把七夕忘了，一点诚意都没有。委屈你啦，请我家的男朋友，大人有大量，就原谅我吧。勉强原谅，小不为例。怎么不说话？让你大脑休息一下呀。你昨天才睡了一会儿吧，现在又带我出来玩，还不如回去睡一觉呢。我倒没觉得累。你的意思是说，我只管尽情的使唤你啦？我好像还没被你使唤过，你试试看。听着好像威胁啊。是邀请。<笑>算了。你这几天都这么忙，我就不给你发布任务了。夫妻任务。切、啊！哎，你和 KO 师兄是遇到什么问题了吗？和预期要达到的效果，还有一点差距。猴子九说了，你们已经做得很好了，就是太追求完美。我不是要你放弃。我只是觉得，不用强迫自己，也许缓一缓，有了灵感，会更好的完成呢，是吧？走吧。我觉得现在在游戏里面，倒会比现实里热闹呢，大家可能在放烟花什么的。怎么了？我想到了。想到什么？啊
这样，就白头到老，最好从下。做得很好，肯定没问题。大家怎么看起来都这么紧张啊？今天早上一大早，肖哥就是他已经搞定了，现在正在跑程序呢，也不知道能不能达到效果。通了，我们将内存占用量降低了将近一半了。耶、yeah! <笑>！我们成功了，我们完成了，我们不用加班了。我要睡觉，我要睡一百个小时。啊！成功了，成功了，成功了，真的假的？真的成功了。他们真的成功了吗？定是，每个啊，竟然都爆了。哦，哦，来来来，辛苦辛苦辛苦辛苦了辛苦了，来来来，老三，辛苦了，辛苦了。老三，朋友，这回我不得不承认，你们两个的确比我强那么一丢丢，一丢丢。哦，出来了，出来了，哇！怎么样，肖哥，我们成了不？各位，虽然时间很紧，但是我们在期限内完成了优化目标。耶、yeah! yeah! ！太棒了，太棒了。太棒了真的成功了，没想到真的能完成。画质面没有受损吗？放心，绝对的完美体现。求福利，求福利，求福利，求福利。按照之前的计划，这次由我和半山、猴子、郝梅、阿爽以及 KO 一起去参加上海的演示会。其他人从现在开始放假两周。
，亮发条纹，开心吗？当然。耶、yeah! ！大家这段时间辛苦了，回去好好休息一下。关于明天的演示会，还有什么建议和想法的，现在可以提出来。呃，我有意见。呃，作为一个美术，我对其他方面都没有什么想法。但是几位大哥，此次出行你们代表的是制衣科技的门面，咱能不能稍微的修饰一下自己的形象？当然了，小可你就不用了啊，颜值可以支撑一切了。<笑>至于其他人嘛，我觉得可以好好的去买个衣服啊，弄个造型什么的啊，你看看，尤其是愚公啊，一点儿都不整齐。我不哎呦，我不整齐吗？不是不整齐，是具体都说不出来是哪里。这是一个好意见，我觉得应该予以采纳。还有什么其他问题吗？没有，没有，没有，没有，散了。好。上海我就不去了。这种抛头露面的事情我不喜欢，而且。我不喜欢穿得很正式。嗯哼，不去开会也可以，反正你也不爱发言。不过你穿正正的样子，还是让我们大家见识一下吧。乖，这一看就是加班加傻了。我现在觉得自己也特别奇怪。咱们开个会，讨论一下演示会上的情况。算了，谢建明早就讨论了。打起精神来，先去给你们的外形做一下优化。回归，我们一起去。美女，赶紧把店里最好看的西装拿给我。不是，哎，你只有一件的话，就给我啊，给我。我也来修。我们要不要换一家店？哎，麻烦帮这位先生，你选一套合适的西装。好的。你不用选一套吗？我有几套正装。暂时不用再买。我劝你们还是别和我穿同款了，这样啊，特别暴露你们的缺点。哼，你是怕我威武的身躯把你显得特别的娘？你们俩就别争了啊！这套西装啊。最适合我这种成熟稳重的男人穿，换套别的吧，你们俩。
真是，穿不整齐还这么帅。再比较你第一次牵我手的样子，这套拿下我的芝麻，谢谢。嗯，好。你也要买啊？随便试试现在就打车过来，看帅哥试西装，不看你后悔一辈子。啊，真的假的？哪有一堆帅哥呀？大神公司的。啊，师兄们，制服诱惑，我我马上来啊！你这次怎么这么好啊？有福利还这样提前通知我？哎，我实在是不好意思表现的太花痴了，所以叫你过来，用你的表情来表达我的内心。过来了啊？为什么？我都准备出发了，因为不舍得给你看了。啊！啊！臭歪歪，有异性没人性谢谢光临，各位请慢走。我送微微回去。OK， 保安机场见。拜拜，拜拜，拜拜。走了。我们直接回你公寓吧。嗯，收下行李去机场。站好，明天我也要走了。搬去你室友那儿。你是不是忙得连日子都忘记了？明天是我开学，当然要搬回学校了。走吧。都放哪儿去了？哎，你什么跑？什么许贵红？管仲又不长腿，不会跑了。
。对呀、啊，你弄你的字画，不要插嘴。怎么办呢，肖教授、林教授，会不会以为我是那种特别不矜持的女孩？一般他们只会觉得我不矜持。不过为了以防万一，你可以表现的像受害者。我倒是想啊，不过我天天跟你们一起吃盒饭，我长胖了好多，这么油光满面的，哪里像受害者呀？你的意思，难道没胖？就真的要假装受害者？那必须啊！给破，给别人的第一印象多重要啊！放心，已经解释清楚了。快去给你破个警察！快去！知道了。教授，肖教授，喝茶吧。哎呦，快坐，快坐。坐吧。你的论文写的不错。谢谢教授。因为我的舍友，他借给我的房子出了点问题，我临时在这住了几天。肖奈跟我们说过了，不用在意。你的系主任就住在我们家隔壁，早就夸过你了。我们知道啊，你是个好女孩。我们做父母的不是不开明。如果……我差不多要去机场了，妈，微微要回学校，我来不及送她了。你们回学校的时候，顺带把她捎上吧。好呀，好呀。别别别，那个真的不用麻烦了。不用麻烦了，哎，没关系的。叔叔阿姨，我寝室到了，你们不用送我了。没事，就送到门口，前面快到了吧？啊？这不是考古系的肖教授吗？是的，另一个是我们系的李教授。啊？贝恩都见过肖奈的父母了。天啊，他们竟然还送他来学校，这秀恩爱怎么多了，居然还有秀公婆的，简直别出心裁，丧心病狂啊！可不是，就这儿吧。啊，是是是。哎，箱子重。没事。哎，好了，叔叔，送到这儿就可以了、啊。我叫我寝室的同学帮我拿行李了。能拿吗？这么多东西。可以的。啊，不要客气啊，等肖奈回来了，经常来家里吃饭。哎，是。好，东西给我吧。那阿姨叔叔，我送你们走吧。哎，不用不用不用，不用了不用了。别客气啊，我们自己走了。快上来，那好吧。小心啊！哎哎，再见啊，叔叔阿姨再见。你到了吗？今天还挺快的，没晚点啊。上海也堵车啊。好，那我不打扰你了，早点休息啊。拜拜。早点休息啊。好，拜拜。咦，某人好甜蜜哦。你和大钟都甜了两年了，还不让我反击一下呀？哼！哎呀，你们够了！这么算，最亏的是我和二喜。嗯？你不是刚刷牙了吗？你健忘啊？我刚刚刷完牙，然后又偷吃了。他说：“他说什么？”他说：“他刷牙之后又偷吃了。嗯”嗯，二河人的点心大圆。
，什么？什么？你带回来的点心大礼包。厉害。一天了，总算可以好好犒劳一下自己了。对哦，你们俩什么时候和好了？之前到底为什么吵架？说。为什么吵架不重要，重要的，难道不是有人吵架了之后去哪儿住了吗？对呀、啊。对呀、啊。我们什么情况？什么情况？快说